مفهوم الفهم في اليومين القادمين. It's important that we're all in agreement with what that means. ضروري إنه كلنا نجتمع على فهم أو تعريف للفهم. I think the ideas that you all came up with were on uh, were exactly what we're looking for. فعلا الأفكار اللي أنتوا طرحتوها هو ما نبحث عنه. Um, students that can explain, interpret, and apply. نتوقع من الطلاب اللي عندهم فهم يكون عندهم قدرة على الشرح والتفسير والتطبيق. Students that can transfer their learning. وعندهم قدرة على نقل التعلم في مواقف جديدة. Students that can make connections to what they're learning. طلاب عندهم القدرة على أنهم يربطوا ما يتعلمونه بالحياة اليومية. Students that construct their own meaning. طلاب عندهم قدرة على بناء المعنى الخاص بهم. This is when students truly understand. هذا يدل على الفهم الحقيقي للطالب. The Bloom's definition of understanding. تعريف بلوم. للفهم is really just students being able to remember. هو فقط قدرة الطالب على التذكر. We don't want students just to remember. لا نود الطلاب فقط يتذكروا. We want them to be able to explain, interpret, apply. يريدهم أن يكونوا قادرين على التوضيح والتفسير والتطبيق. That's what we mean by understanding. هذا ما نعني به بالفهم. So the other part, yes. عندنا سؤال. لو نسمع كلمة قراءة الحاضر لمعرفة المستقبل. كمان مرة. قراءة الحاضر. قراءة لمعرفة المستقبل. آه. He's asking, I didn't hear reading the present to know the future. Part of understanding. So. Uh, to me, that um, that comes into play with, with connections, connecting the old to the new. ممكن يكون ربط الماضي بالحاضر أو الخبرات السابقة بالخبرات الحاضرة. Making predictions. عمل يعني تنبؤات توقع. نعم. Yes. Yes. We have a question here. Mr. Eric, Mr. Ghazi said that you are saying that the blooms mentioned understanding as remembering. But in fact, what I know is remembering is different from understanding. How do you comment? Uh, so, un un understanding something or, or comprehending it. Uh, um, maybe that's a better word than remember. So I, I comprehend it. But that doesn't mean I can interpret it, explain it. I think uh, my own comment, if you allow me, uh, I think uh, Mr. Ghazi is allowing to Bloom's taxonomy. We start with remembering, understanding, then application. So he's referring to understanding as the second point of Bloom's taxonomy rather than remembering, right. because remembering is number one. Right. Number two is understanding, number three is application. Right. Then we have analysis, synthesis, and evaluation. Right. And so what I was saying is that maybe a better word is comprehension. Mm -hmm. Yeah, التذكر هي المرحلة الأولى وكلها دنيا يعني بعدين في عنا الفهم 
يعني التذكر ليس الفن يعني عشان هيك هو يعني بقول لك انا قعدت السياره وقلت لك انه الفهم يعني الاستيعاب يعني معك انه مش مش التذكر يعني يعني ماشي ارجع <تصفيق> اوكي مستر دكتور اريك So the second part of, of the, the, the framework, we have, we've talked about understanding. The second part of this framework is about design. So I wanted to give you a moment to discuss in your groups. About the best design learning experiences you've had. Learning or teaching experiences. What are some characteristics of those learning experiences? Take a few minutes and discuss in your groups and we'll share some ideas. لم نحكي عن موقف تعلم مش موقف تعليم يا شباب موقف تعلم ما الذي جعل هذا الموقف يتسم بالاندماج والفاعلية تجاه الأسلوب المعلم وقم بشرح الموقف مع الوضع في الاعتبار الخصائص يعني خصائص خبرات التعلم باختصار نحكي عن تخطيط لموقف تعلمي وليس تعليمي أنت تعلمت أو طالب تعلم المهم تعلم. We are talking about learning experience, not teaching. This is done by a student or by yourself. Okay. Things and things. Their own. Their own experiences. Ah, عاوزكوا مش الطلاب. عاوزك أنت كمتعلم. تحكي لنا عن ال يعني ال التخطيط الأفضل. لهذا الموقف التعلم شو شو مميزات هذا الموقف التعلم شو خصائصه كان يفهمكم انه يبقى هدف معين يوصل 